తొమ్మిది ఇంటి దాకా పడుకోవడానికి కూడా మనిషికి అదృష్టం ఉండాలి ఎక్కడికి ఇంటర్వ్యూకి ఏంటంటే అన్నా ఉంటారు కానీ రోజు క్లబ్ లో ఆడతారు కదా ఇంట్లో కూడా ఎందుకండి దరిద్రం పిచ్చి బండి కర్ణం మళ్ళీ సరి ఒలింపిక్స్ నాలుగేళ్లకు ఒకసారే కదా అని రోజు వెయిట్ లెత్తలు మానేసి రిలాక్స్ అయిపోతుందా సచిన్ టెండూల్కర్ వన్ డే ఆడినప్పుడే కొడదాం ఎవ్రీ డే నెట్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటాడా ఇది కూడా అంతేరా క్లబ్ లో ఆడతాం కదా అని మిగతా టైమ్ లో ఆడకుండా ఉంటే హ్యాండ్ రేజ్ అవదు డల్ అయిపోదు ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది సార్ సారీ అని ఉంటాడు రే బంతి ఈ రోజు నుంచి నా లైఫ్ లో గోల్డెన్ డేస్ అయిపోయారా సెలెక్ట్ అయిపోయాను రా ఏంటి సార్ పార్టీ అప్పిస్తున్నారు ఎందుకు జాబ్ వచ్చింది కదా వస్తే జీతం ఇస్తారు కదా కావాలంటే జాబు జీతం రెండు నువ్వే తీసుకో పార్టీ కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు అంటే నీకు పనిచేయడం ఇష్టం లేదా ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు నాకు తెలుసు మీ డాడీ ఉత్తరంలోనే రాశారు ఫైనల్ గా చెప్తున్నాను అవతరం గురించి చెప్పుకో లేకపోతే ఏంటి మీ నాన్నవ నువ్వు విమానం ఎక్కి విదేశాలు వెళ్ళాలంటుంటే నువ్వు ఇక్కడ ట్రాక్టర్ ఎక్కి పొలం తుళ్ళుతానంటావు తప్పేంటి తప్పుగా ఇంకేంటి ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి చదివించింది నువ్వు అనకాపల్లిలో వ్యవసాయం చేసుకోవడానికా అంటే పాతికేళ్ళు నన్ను పెంచారు కాబట్టి నేను అమెరికా ఏళ్ళు పదేళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తే లెక్క సరిపోద్ది చెల్లు ఇదేమైనా బిజినెసా ఇప్పుడు నేను అమెరికాకి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించి కారు కొంటాను దాని పక్కన నిలబడి ఓ ఫోటో తీసుకొని పంపించాలి అంతేగాని దాంట్లో మా నాన్న ఎక్కించుకొని తిరగలనా లేదు అది మా ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేసుకుంటే కనీసం మా నాన్న స్కూటర్ ఎక్కించుకొని తిప్పగలను అది నాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది మా నాన్నకి జ్వరం వస్తే అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి టాబ్లెట్ వేసుకున్న నాన్న మాత్రమే చెప్పగలను అదే టాబ్లెట్ నా చేతు వేసి పక్క నుండి చూసుకుంటే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది నీకు తెలియదు నందు నాకు నాలుగేళ్ళప్పుడే మా అమ్మ చనిపోయింది ఎంతమంది చెప్పినా నాన్న మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదు నా కోసం ఇన్నాళ్లలో నాకు ఇప్పుడు అమ్మ లేని లోటు తెలియనివ్వలేదు అలాంటి నీ వయసులో వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం కరెక్టా నాకు కనీసం ఫ్రెండ్స్ సినిమాలు సరదాలైనా ఉన్నాయి నందు కానీ మా నాన్నకి నేను తప్ప వేరే ప్రపంచం లేదు ఆయన ఎంతసేపు నేనేమవాలో ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ నేను ఒక్కడిని వదిలేతే ఆయన ఏమైపోతాడో నేను ఫీల్ అవుతున్నాను నేను పెరిగిన ఇల్లు నేను తిరిగిన ఊరు నన్ను పెంచిన నాన్న నన్ను ప్రేమించే స్నేహితులు అందరిని వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఏం సాధించాలి నా పది ఎకరాలు ట్రాక్టర్ నాకు చాలు సాయంత్రం దాకా పొలం దున్నుకుని సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో దమ్ము కొట్టి సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చి పడుకుంటే చాలదా ఒకటి చెప్పినా నందు మనం గెలిచినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు మనం ఓడిపోయినప్పుడు భుజం తట్టేవాళ్ళు నలుగురు లేనప్పుడు ఎంత సంపాదించినా ఎంత పోగొట్టుకున్నా తేడా ఏమి ఉండదు గుడ్ నైట్ త్వరగా లేచి రెడీ అవ్వు గుడికి వెళ్ళాలి ఇవాళ శుక్రవారం నీ ఇద్దరపోవడానికి కళ్ళు మూసుకుంటే చాలే కట్టెలు మూసుకోనక్కర్లేదు అష్టోత్తరమా సహస్రమా ఏదెక్కువ టైం పడుతుందండి సహస్రనా మచ్చం చేయించండి అలాగే నీ కాపురం బాగుండాలని ఆ గోపురానికి దండం పెట్టుకుంటున్నాను అబద్ధాలు చెప్పుకో 
ఒక క్షణం కూడా ఖాళీగా ఉండవా నువ్వు నేనేం చేశాను ఇప్పుడు ఏం తెలియనట్టు మొహాల పట్టుకో ఇందాక నుంచి అమ్మాయికి నువ్వు లైన్ వేయట్లేదు తెలిసిపోయిందా నీకు పిచ్చిముండ ఇంకా దానికే తెలియదు కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా చిచి నువ్వు బాగుపడు ఎలా బాగుపడతాం నీకంటే మీ నాన్న అమెరికా నుంచి ఇంజనీర్ ని ఆస్ట్రేలియా నుంచి డాక్టర్ ని తెస్తాడు మరి మా సాంగతి అక్కడ మా ఊళ్ళో ఆడపిల్లల తండ్రులు మా వీధికి రావడమే మానేశారు ఎక్కడ మా నాన్న పెళ్లి సంబంధాలు అడుగుతాడు అని భయం వేసి ఇటు చూడు ఆల్రెడీ ఆ రకరం పోయింది ఓ పక్క వయసు అయిపోతుంది మా టెన్షన్ లు మాకుంటాయమ్మా ఏంటి ఇటు చూస్తున్నావు అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను నేనెవరినో చూస్తుంటే నీకేంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం జోక్ లేకు ఏరా నీకోసారి చెప్తే అర్థం కదా నువ్వు నాకు నచ్చావు వేరే అమ్మాయిని ఎవరైనా చూసావనుకో చంపేస్తాను అండర్స్టాండ్ నువ్వెందుకు ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసావు అని సంజయ్ అడగడానికి రాలేదు నీకు సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి రాలేదు నేను కూడా అనకపల్లి వస్తున్నాను నీ గురించి చెప్పడానికి కాదు నీ నాన్న క్షమాపణ చెప్పడానికి నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టను నేను వేరే కంపార్ట్మెంట్ లో కూర్చుంటాను మీ నాన్న ప్రతి పండగకి రెండు జతల బట్టలు కొనేవాడు ఒకటి వాడికి ఒకటి నాకు ప్రతి సంవత్సరం రెండు సెట్ల పుస్తకాలు కొనేవాడు ఒకటి వాడికి ఒకటి నాకు వాడి ప్రతి సంతోషాన్ని నాతో కలిసి పంచుకునేవాడు కష్టం మాత్రం ఒక్కడే అనుభవించాడు మీ అమ్మ చనిపోయినప్పుడు నేను స్టేట్స్ లో ఉన్నాను ఆ విషయం నాకు తెలిస్తే పని మధ్యలో వదిలేసి ఎక్కడ వచ్చేస్తాను అని నేను వచ్చేంత వరకు దాచాడు ఒక మనిషి ఎదిగాక వాడిని అందరూ నమ్ముతారు కానీ నాకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లేని రోజుల్లోనే నేనేదో సాధిస్తానని నమ్మిన వాడు శేఖరం ఒక్కడే మా ఇన్నేళ్ల స్నేహంలో నేను వాడిని అడగటమే కానీ వాడు ఒక్కసారి కూడా నన్ను ఏమడగలేదు ఒకే ఒక్క కోరిక కోరాడు నా కొడుకు చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించరాలి నాకు జీవితం ఇచ్చినవాడు తన కొడుకు జీతం ఇప్పించమడం పెద్ద సాయమా అది కూడా నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను నేను చూసిన ఉద్యోగం నీకు నచ్చలేదు నా ఇంట్లో మనుషులు నచ్చలేదు అడిగి నేను ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అదేం లేదంకల్ మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు నాన్న ఒకసారి చూడాలనిపించింది కానీ నువ్వు ఇలా వెళ్తే మళ్ళీ మీ నాన్న ముఖం నేను చూడగలను నేనంత ఆలోచించలేదు అంకుల్ పోనీ నిజంగా నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు మీ నాన్నకు సారీ నేను చెప్తాను అంకుల్ మీకు నాన్నకు మంచి క్షమాపణ చెప్పుకునే రోజు ఎప్పుడు రాకూడదు అది నా వల్ల అస్సలు రాకూడదు పదండి వెళ్దాం వెంకీ శేఖరం కొడుకంటే నా ఇంటికి బంధువు కాదు నా ఇంట్లో మనిషి అది మర్చిపోకు సమోసాల గట్ట సత్యం తినలేదు కదా అబ్బే లేదు అంకుల్ ఐదు నిమిషాలు వడ్డి 
लेकते <laughs> मध्यान पूट तिंते निद्र वस्त मरी इंत तक तिंते नीरसम सर इनाल पन लेक तेवर गई पन पड़ते तना गुड मार्न न ओके बाय नंद सरगरा चूड़ प्रूवाल <laughs> 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 महायज्ञ आगद अरचे अड्डे सूर्य जस्ट अर्दम पगली अंत बी चंपेस्ट 
మీ అమ్మగారి ఫోటో ఒక్కసారి చూసాను ఆవిడ ఫేస్ సరిగ్గా గుర్తులేదు ఇక కళ్ళేం చేస్తానండి నా మాటనే బట్టలు సద్దు పారిపోండే నీకు దండ పెడతాను కాసేపు నోరు మూసుకోరా ఉప్పు నో మా అమ్మకళ్ళు చూస్తే గీసేయగలవా డౌట్ లేదు పట్టుకో దీని కళ్ళు వస్తే మా అమ్మకళ్ళు ఇలా ఉంటాయి అంటారు దీని కళ్ళు చూసి గీసే ఇప్పుడు అదంతా ఎలా కుదురుతుంది ఇంకేం కాదు అనుకో బాబు ఇది నా లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ సరే చూడు ఏంటి పెద్ద పోజు కొడుతుంది ఏంటా లుక్స్ కిరణ్ బేడి కైదు చూసినట్టు అలా చేస్తుంది నేను మంచి వాడిని కాబట్టి ఊరుకున్నాను కానీ అదేం కూడా ఎవరైనా ఎవరు మాత్రం ఏం చేస్తారులే బేసిక్ గా కళ్ళు అలాంటివి అబ్బూ చాలా డేంజరస్ అయ్యి కొంచెం టెంప్ట్ అయినా సర్వనాశం అయిపోతాం మనకు అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఇది స్టీల్ కరిగే ఛాన్సే లేదు ఇలాంటివి ఎన్ని చూసాం ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి ఆ కళ్ళు మాత్రం వాటి గురించి అంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిదే మళ్ళీ ఇదో ప్రాబ్లం చూస్తే కర్టన్ లావడి కాసం తీసామనుకుంటుంది హలో అంత సీన్ లేదు ఏదో ఒక బాస్ నన్ను తీసాం అంతే నీకు కళ్ళు చూస్తే సొల్లు గార్చడమేనా నాకు నీ కళ్ళు నచ్చలేదు 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 ఏంటయ్యాయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళావా ఏంటో సార్ ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయం వస్తుంది కొంప తీసి పెళ్లిగానే అయిందా నీకు వస్తాను సార్ నాకు బోర్డు మీటింగ్ ఉంది నందు ఇంటికి తీసుకెళ్ళు నీకేం మీటింగ్ లేవుగా అబ్బే నాకేం ఉంటుంది నేను ఆఫీస్ లో ఉన్నాను నువ్వు షాపింగ్ వెళ్ళావు ఏదో అలా రిలాక్స్ అవుతూ తాగుదామని నందు ప్లీజ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ కూర్చో కొత్త కాఫీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది రెండు సాంబార్ రెడ్డి సాంబార్ వేడిగా ఉండాలి కొంచెం టైం పడుతుంది పర్లేదు వెయిట్ చేస్తాం నేను చెప్పేది తీసుకురావటానికి కాదు అంత వేడిగా ఉంటే తినటానికి మీకు టైం పడుతుందని ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊదుకుంటూ తింటాం వెళ్ళు నాకే నేనందు రెస్టారెంట్ ఎంత బాగుందో కదా చైర్స్ టేబుల్స్ స్పూన్స్ అరే వర్క్ కూడా అఫ్కోర్స్ అన్ని హోటల్స్ లోనూ ఇలానే ఉంటాయి అనుకో అరే ఏదో షాపింగ్ చేసినట్టున్నారు జ్యువెలరీ షాపింగా ఏది ఏంటండి ఇది ఏదో దొంగం చూసినట్టు అలా దాచేస్తారు ఏంటి అసలు నేను చేసిన తప్పు ఏంటి చెప్పు రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ పద్ధతి తప్పు చేస్తున్నా మొహాల మీద డోర్ లేటాలు మనుషుల మీద నీళ్లు పోయిటాలు ప్రతిదీ నేను డైరీలో నోట్ చేస్తానులే ఎవ్రీ డాగ్ హాజ్ ఇట్స్ డే ప్రతి ఒక్కొక్క రోజు వస్తుంది నాకు ఒక రోజు వస్తుంది ఐఎమ్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్ అప్పుడు చెప్తాను నీ పని ఎందుకు నందు మన ఇద్దరి మధ్య గొడవలు నెల రోజులు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోతావు ఈ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఎలాగో నన్ను భరించలేక ఆయన కప్పలు పంపించేస్తారు ఆ తర్వాత నువ్వెవరో నేనెవరో కదా 
ఈ కాస్త టైమ్ లో మన ఇద్దరి మధ్య తిట్టుకోటాలు కొట్టుకోవటాలు అవసరమా హ్యాపీగా ఇది వరకులాగా ఉండొచ్చు కదా పొద్దునే నా ఫేస్ చూడటం ఇష్టం లేదనుకో నువ్వు పదింటి దాకా పడుకో నేను తొమ్మిదింటికి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను ఈ శాంతి ఒప్పందం నీకు ఓకే కదా ఓకే అయితే షేక్ అండి షేక్ అండ్ హ్యాండ్ తో ఇస్తారమ్మా ఫోర్త్ టైమ్ సాంబారు <laughs> 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 హలో ఎవరు నేనే నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ మాట్లాడుతున్నాను నువ్వా ఇప్పుడే నీ శుభలేఖ చూస్తున్నాని కాడు ఎలా ఉంది పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉంటాడు కాడ్ అంత బాగోడు కానీ పర్లేదు బానే ఉంటాడు నందు నువ్వు తప్పకుండా రావాలి పింకి కూడా చెప్పు మా ఊరు దూరం కదా అని మిస్ కొట్టావంటే మర్డర్ చేసేస్తాను ఆశా పెళ్లి ఎప్పుడు ఎల్లుండి మంచిది వెళ్ళండి డాడీ ఒప్పుకుంటారా ఎందుకు ఒప్పుకోడు నేను చెప్పానని చెప్పండి అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా చెప్పవా నా కాళీ లేదు ధైర్యం లేదని చెప్పచ్చుగా 